நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஜோதிடத்தில் சூரியன் சந்திரன் அதிக வலுவாக இருக்க வேண்டும் மிக முக்கிய கிரகம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதே போலவே தசாபுக்தி அமைப்புகள் மிகவும் வலுவாக இருக்கின்ற ஒருவருக்கு தான் நல்ல சம்பவங்கள் நல்ல வாழ்க்கை முறை இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் மிக முக்கியம் இயற்கை சுவரான குருவின் தலைமையிலான ஒரு 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 பிரிவு இயற்கை அடுத்த இயற்கை சுவரான சுக்கரனின் தலைமையிலான ஒரு பிரிவு அப்போ குரு அணி சுக்கரணி இதில் குரு வந்து இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நேர்மறை எண்ணங்களையும் ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடுடன் கூடிய வாழ்க்கை அமைப்பையும் வந்து குரு குரு வந்து குறிப்பார் அப்போ நேற்று தத்து கொடுக்கப்பட்டவர் தத்து எடுத்தவர் ரெண்டு தத்து கொடுக்கப்பட்டவருடைய ஜாதக விளக்கங்களை பார்த்தோம் தத்து எடுத்தவருடைய ஜாதக விளக்கங்களை பார்ப்போம் இப்போ வந்து வித்தியாசமாக ஒரு ரெண்டு ஜாதகத்தை உங்ககிட்ட விளக்கப் போகிறேன் கள்ள தொடர்பால் பிறந்து குப்பை தொட்டியில் வீசப்பட்ட ஒரு குழந்தை ஒரு தாயையோ தகப்பனையோ தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை குழந்தைக்கு இல்லை அந்த தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் இந்த குழந்தை தான் எனக்கு பிறக்க வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்கின்ற உரிமை இல்லை ஒரு கணவன் மனைவி தங்களுக்குள் ஒருவரை ஒருவர் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியாது அது வந்து பரம்பரையுடைய விருப்பம் கட்டளை பதிமூன்று நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அதிகாலை ஒன்று முப்பது அதிகாலை ஒன்று முப்பது சென்னையில் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கிறார் அப்போ இந்த அமைப்பின்படி மகர லக்னமாகி நான்காம் இடம் தாயை குறிக்கின்ற நான்காம் இடம் ராகு கேதுக்களால் ராகு கேதுக்கள் கேது உட்கார்ந்து இங்கே ஏன் ராகு உட்கார்ல தெரியுமா அவளுக்கு இன்னொரு அம்மா கிடைச்சாவணும் இந்த வேத ஜோதிடத்தோட சுபத்துவ சுற்றும் அவளுடைய நுணுக்கங்களை புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே ராகு இருக்கிறார் இன்னொரு ஸ்டெப் மதர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அம்மா என்று அழைப்பதற்கு இன்னொரு பெண் கிடைத்து விட்டார் இதே நேரத்தில் நான்காம் இடம் சுத்தமாக வலுவழந்திருந்தால் அம்மா என்று அம்மா அழைப்பதற்கு அம்மா ஒரு பெண்ணே இல்லாம அவள் அனாத விடுதியில் அந்த குழந்தை வளர்ந்திருப்பா நான்காம் வீடு செவ்வாயின் வீடாகி பாவ பாவகத்தின்படி அந்த நான்காம் வீட்டிற்கு ஆறில் அந்த செவ்வாய் மறைகிறார் தகப்பனை குறிக்கின்ற ஒன்பதாம் அதிபதி நீச்சமாகி நீச்ச நிலையில் அமர்ந்து தகப்பனுடைய ஒன்பதாம் வீட்டில் செவ்வாய் அமர்ந்து ஆக அதுவும் பாவத்துவம் இல்லையா நீச்சனாகி நீச்சன் அந்த ஒன்பதாம் பாவகமும் கெட்டு போச்சு நான்கு வயது வரைக்கும் இந்த சிறு குழந்தைக்கு பாபத்துவம் உள்ள சூரியனுடைய தசையும் நடக்கிறது குப்பை தொட்டியில் வீசப்படுகின்ற ஒரு குழந்தை எப்படிப்பட்ட அமைப்புல இருக்கு அப்படிங்கறதும் வந்து இது ஒரு ஒரு நல்ல உதாரணம் அம்மா அப்பாவால் அம்மா அப்பாவால் கைவிடப்பட்டு அனாதை வடுதியில் இருக்கிற பெண் இருந்து அப்புறம் தத்து கொடுக்கப்பட்ட பெண் அந்த ஜாதகத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தாய் தகப்பனால் கைவிடப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இந்த குழந்தைக்கு லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் ஏழாம் வீட்டுல அம்சத்தில் இந்த சனி வந்து செவ்வாயோட வீட்டில் இருக்கிறார் அது வந்து கடுமையான பாபத்துவம் எப்போது சூரிய சந்திரர்கள் பாப கிரகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறார்களோ எப்போது சூரிய சந்திரர்களை சிம்மத்தையும் கடகத்தையும் பாவ அமைப்புகள் சூழுகின்றனவோ அப்போது தாய் தகப்பனால் நமக்கு நன்மை இருக்காது அல்லது தாய் தகப்பனே நமக்கு நமக்கு இருக்க மாட்டாங்க சூரியன் தன்னுடைய பகை வீடான சுக்கரனின் வீடு அங்கே சுபத்துவம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அங்கே ராகுவோடு இணைந்திருக்கிறார் அந்த ராகுவோடு அவர் இணையக்கூடாது முறையாக பிறந்த தாய் தந்தையரிடம் இருக்கின்ற வாய்ப்பு இல்லை இதுதான் அமைப்பு வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்